ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது விசைகள் நாங்கள் ஏற்கனவே சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம் இழுத்தல் அல்லது தள்ளுதல் தான் விசை எனப்பட போகுது சரி அந்த விசையை வச்சு என்னென்ன செய்யலாம்னெல்லாம் சின்ன வயசில் பார்த்துருப்போம் சரி விசைகளை பற்றி நாங்கள் இப்போ கொஞ்சம் விளக்கமாக உங்களுக்கு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது நியூட்ரனின் விதிகள் மூன்று விதிகள் நாங்கள் விசைகளை பற்றி நியூட்ரன் விதிகள் படிச்சுருக்கோம் முக்கியமானது விசைகளை பற்றியான விதிகள் அது சரி இப்போ நியூட்ரன் முதலாம் விதி என்ன சொல்லுதுன்னா சமநிலைப்படுத்தப்படாத ஒரு விசை தொழிப்படும் போது இயங்குற பொருள் மாற வேகத்தில் இயங்கிட்டே இருக்கும் ஓய்விலுள்ள பொருள் மா ஓய்விலேயே இருக்கும் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு பொருளை எடுக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு பந்த கிடுறேன் இது வந்து ஓய்வில் நிற்குது இப்போ சமநிலைப்படுத்தப்படாத விசை அதாவது இப்போ நான் இந்த பக்கத்தால் ஒரு விசையை கொடுக்குறேன் அஞ்சு நியூட்டன் அஞ்சு நியூட்டன் விசை இந்த பக்கத்தால் கொடுக்க போகிறேன் அதே நேர்கோட்டில் இந்த பக்கத்தில் எதிர்பார்க்கத்தில் அஞ்சு நியூட்டன் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து என்ன பேர் சமநிலை படுத்தப்பட்டது ஏன்டா இந்த பக்கத்தாலேயே நான் ஒரு இந்த பொருள் எடுத்து இந்த பக்கத்தாலேயும் தள்ளுறேன் அதே நேருக்கு இந்த பக்கத்தாலேயும் தள்ளுறேன் ஸோ இது வந்து பேலன்ஸில் நிற்க போகுது அது ஆகவே இது வந்து சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட விசை இது ச இதே சமநிலைப்படுத்தப்படாத விசை தொழிற்படாத வரைக்கும் அதாவது இது ஆறு நியூட்டன் ஆகி இது அஞ்சு நியூட்டனாக இருக்கிற இருக்காம வேற மட்டும் அதாவது ஒன்று வந்து கூடாமல் ரெண்டுமே சமனாக இருக்கிற மாதிரி அப்படி அந்த விசை தொழிற்பெற்ற வரைக்கும் சமநிலைப்படுத்தப்படாத விசை தொழிற்பெற்ற வரைக்கும் என்ன நடக்கும்டா இந்த பொருள் ஓய்வில் இருந்தால் தொடர்ந்து ஓய்விலேயே இருக்க போகுது அடுத்தது அவர் சொல்கிற ஒரு பொருளோட வேகத்தை மாற்றவும் விசை தான் தேவை இது அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னில் போயிட்டே இருக்கு நாங்கள் இந்த பக்கத்தால் ஒரு அஞ்சு நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இந்த பக்கத்தாலையும் எதிர் திசையில் அஞ்சு நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறோம் ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கொடுத்தோம்னா இந்த பொருள் அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னில் போயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா சமநிலைப்படுத்தப்படாத விசை இங்கே இல்லை சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு தான் இருக்கு அதுதான் நியூட்டனை முதலாம் விதி இப்போ ரெண்டாம் விதியை நாங்கள் பார்த்தோம்னா ரெண்டாம் விதி என்ன சொல்கிறேன் ஒரு பொருளில் ஏற்படுற அந்த உந்த மாற்ற வீதம் விசைக்கு நேர் வீத சமனாக இருக்கும்னு சொல்கிறார் உந்த மாற்ற வீதம்னா என்னென்னா இப்போ ஒரு பொருள் வந்து ஆரம்பத்தில் யு வேகத்தில் போதுன்னு எடுப்போம் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு டி செவன் டி நேரத்துக்கு பிறகு இந்த பொருளோட வேகம் வியாக வரப்போகுது உந்த மாற்ற வீதம்னா என்னென்னா வேகம் மாற்றத்தின் கீழ் நேரத்தை தான் திணிவாளை பெருக்கி நேரத்தை தான் அதை வந்து உந்த மாற்ற வீதம்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது எம்ஸ் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ ஓவர் டி உந்தம் என்ன சொல்கிறது எம் இன்ட்டு வி அதை தான் நாங்கள் உந்தம்னு சொல்ல போகிறோம் உந்தம்னா இயக்கத்தின் பெருமன் அதாவது ஒரு பொருள் போயிட்டு இருக்கு அது நீங்கள் ஒரு ஒரு இப்போ யானையும் ஒன்று இருக்குது நான் பூனையும் ஒன்று வச்சுருக்கேன் யானை இவ்வளவு பெருசுன்னு தெரியும் பூனையும் ஒன்று இருக்கு ரெண்டையும் நான் தூக்கி வீச போகிறேன் சமனான விதத்தில் உண்டு அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் மண்ணில் யானையை வீசுகிறோம் பூனையும் அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்லேயே வீசுகிறோம் தச்சில் இப்போ நான் முன்னுக்கு நின்று அந்த யானை வந்து என்ன அடிக்கும்போது யானை என்ன வேகம் அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் அது அடிச்சிச்சுன்னா எனக்கு ஏற்படுற பாதிப்பு கூட வேறு இருக்கும் இதே பூனை வந்து அஞ்சு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்ல என்ன அடிச்சா அது என்ன பாதிப்பு குறைவாக இருக்கும் அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்குறது தான் இயக்கத்தின் பெருமனை தான் உந்தம்னு சொல்ல போகிறோம் திணிவால் அந்த வேகத்தை பெருக்கும் போது வார யானை என்ன அடிக்கும் போதே இப்போ அந்த உந்தம் வந்து அதிகமாக இருக்க போகுது அதை அதனால தான் உந்தம்னு நாங்கள் தனியாக டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் உந்தம்னு சொல்கிறது இயக்கத்தின் பெருமன் இதே பூனை வந்து அடிக்கும் போதே நான் கட்டாயமாக வலிக்க போகிறது இல்லை என்ற திணிவு குறைவு ஆகவே ஏற்படுற அந்த உந்தம் வந்து படும் போது உள்ள உந்தம் வந்து குறைவாக இருக்க போகுது அந்த உந்தத்தில் ஏற்படுற மாற்றம் அதாவது வேகம் மாற்றம் நடைபெறும் போது உந்தத்தில் உங்களுக்கு மாற்றம் ஏற்படும் அந்த உந்த மாற்ற வீதத்தை தான் வந்து உந்த மாற்ற வீதம் வந்து அந்த விசைக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்கும் அதாவது விளையில் விசைக்கு நேர்வீத சமனாக இருக்கும்னு சொல்கிறார் அதை பற்றி நாங்கள் கணக்கு செய்யும் போது அது எங்களுக்கு ஷியூரா நல்லா விளங்கும் இப்போ மூன்றாவது விதியை பார்த்தோம்னா ஒரு பொருளில் விசை தொழிப்பட்டால் அதுக்கு சமனானதும் எதிரானதுமான மரத்தாக்க விசை ஒன்று இருக்கும்னு சொல்கிறார் அதாவது என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு சுவர் ஒன்று இருக்குது இதுதான் ஒரு சுவர் ஒன்று எடுக்கிறேன் சுவரை பிடிச்சி நான் தள்ள போகிறேன் சுவரை பிடிச்சி இந்த பக்கமாக நான் தள்ளுறேன் சுவரை பிடிச்சி இப்படியே தள்ளிட்டு இருக்கேன்டா அந்த சுவர் என்ன செய்யும்டா திருப்பி என்னொரு விஷயம் கொடுக்கும் இந்த கையுக்கு என்னொரு விஷயம் கொடுக்குமா அது வந்து என்னவாக இருக்கும்டா திசைகளில் எதிராக இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் திசை வந்து இந்த பக்கமாக இருக்குது இந்த கையில் கொடுக்குற விஷயம் இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது அதை நான் சுவரை பிடிச்சி தள்ள போகிறேன் தள்ளும் போது சுவர் என்ன கொடுக்குற விஷயம் இந்த பக்கமாக இருக்க போகுது நான் சுவர் கொடுக்குற விஷயம் இந்த பக்கமாக இருக்குது இந்த திசைகளில் எதிராகவும் பருமனில் சமனாகவும் இருக்குமா இ
இந்த கையால் நான் இந்த பேப்பருக்கு ஒரு விசையை கொடுக்க போகிறேன் இந்த பேப்பருக்கு இந்த கையால் ஒரு விசையை கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த பேப்பர் என்ன செய்யும் இந்த கையுக்கு ஒரு விசையை கொடுக்க போகுது உதாரணமாக நான் இப்போ பேப்பர் ஒன்று கீறினேண்டா இந்த பேப்பரை நான் இந்த கையால் தூக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ கையால் தூக்கி வச்சுக்கிறேண்டா பேப்பருக்கு ஒரு விசை இப்படி கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி அந்த பேப்பர் என்ன செய்யும் அதே அளவு விசையை என் கையுக்கு கீழே கொடுக்கும் ஒரே நேர்கோட்டில் வழியையும் இருக்க போகுது இதுதான் நியூட்டன்ட மூன்றாவது விதி இந்த மூன்று விதியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறது விசை இணைகிற விதி சரி விசை இணைகிற விதி என்றால் ரெண்டு விசைகள் விசைகள் வந்து காவியல்னு படிச்சுருக்கோம் காவியல்னு சொல்லப்படுறது திசையும் இருக்கணும் பெருமனும் இருக்கணும் அதைத்தான் நாங்கள் காவியல்னு சொல்ல போகிறோம் ஏதாவது கணியங்கள் திசையையும் கொண்டும் இருக்கணும் அதோட பெருமனையும் கொண்டிருக்கணும் இப்போ நாங்கள் ஏ ஏன் அந்த காவியில் இருந்துச்சுன்னா காவி கூட்டு தொகையின்ற ஒரு முறையை நாங்கள் திருப்திப்படுத்துகிறதா இருக்கணும் அந்த காவிகள் உதாரணமாக இப்போ இதில் ஒரு எட்டு நியூட்டன் விசை இந்த பக்கமாக துளிப்படுது ஒரு புள்ளியில் எடுக்கிறேன் ஒரு புள்ளியில் இந்த பக்கமாக எட்டு நியூட்டன் விசை துளிப்படுது இந்த பெண்ணை வச்சுட்டு இப்போ இந்த புள்ளியை வச்சு நான் இப்படி இந்த பக்கமாக இந்த பக்கமாக எட்டு நியூட்டன் விசை கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இந்த பக்கமாக எவ்வளவு ஒரு அஞ்சு நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு நாலு நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன்னு வைப்போம் இப்போ நாங்கள் மொத்த விசைகள் கூட்டு தொகை வந்து அதாவது விளையில் விசை இந்த ரெண்டு விசையாலும் ஏற்படுற ஒரு தனி விசையை தான் நாங்கள் விளையில் விசை இந்த ரெண்டு விசைக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒரே ஒரு விசையை குறிக்கலாம் இந்த படத்தில் ஒரு விசையை குறிக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்க போகுது அப்படிப்பட்ட ஒரு விசை தான் தனி அது தான் விளையில் விசைன்னு சொல்ல போகிறோம் அது என்ன வேறு இருக்குமுண்டா இதுக்குள்ளால் போகிறது இது வந்து அது எப்படி கண்டுறேண்டா அதுக்கு பயன்படுத்தப்படுறது தான் விசை இணைகிற விதி அது என்னென்னு சொல்கிறேண்டா ஒரு புள்ளியில் எடுக்கப்பட்ட இரு விசைகள் வந்து நாங்கள் இணைகிறதுன பக்கங்களுக்கு நேர்வீத சமனாக குறிக்க போகிறோம் அதாவது இந்த நாலு நியூட்டனுக்கு பதிலாக நான் நாலு சென்டிமீட்டரில் ஒரு பக்கத்தில் குடிக்க போகிறேன் இணைகிறதுல அதே இடைப்பட்ட கோணத்தையும் போட்டுட்டு இடைப்பட்ட கோணம் இங்கே தொண்ணூறாக இருக்குது அதை நான் இங்கே குறிச்சிட்டு அடுத்தது இந்த அஞ்சு நியூட்டனுக்கு பதிலாக இங்கே அஞ்சு சென்டிமீட்டர் போட போகிறேன் இப்படி ஒரு இணைகிறத்தை கீறி ரெண்டு கோடை கீறி அந்த இணைகிறத்தை நான் பூர்த்தி செய்யுது பூர்த்தி செய்தேன்டா அது நான் மூளை விட்டேன்னா இணை அந்த விளையில் விசைண்டா பருமனை தரு அதாவது இது நாலு நியூ நாலு சென்டிமீட்டர் தெரியும் இது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இந்த இதங்களை தெரியும் நன் நாங்கள் பதினாறு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு ரெண்டையும் கூட்டினவளை வரப்போகுது நாற்பத்தி ஒன்று ருட் ஃபோர்ட்டி ஒன் இது தான் இது என்ன நீளமாக இருக்க போது ஆக இதில் தொலைப்பிடுற விசை என்னவாக இருக்க போகுது ருட் ஃபோர்ட்டி ஒன் நியூட்டனாக தான் விளையில் விசை இருக்க போகுது இந்த நாலு நியூட்டனும் அஞ்சு நியூட்டன் கொடுக்குறதுக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் ருட் ஃபோர்ட்டி ஒன் நியூட்டனை இந்த கோணத்தில் அதாவது இந்த டீட்டா கோணத்தில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கண்டா ஒரே மாதிரியான விளைவுகள் தான் வரப்போகுது இந்த ரெண்டு விசையிலையும் கொடுக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த விஷயம் கொடுக்கலாம் ரெண்டு இல்லாட்டி நீங்கள் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி இப்படி சேர்த்து கொடுக்கலாம் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்க போகுது அதுக்கு பேர் தான் விளையில் விசை அது எப்படி காரணம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் விசை இணைகிற விதின்னு சொல்ல போகிறோம் அதாவது இப்போ இந்த பெண்ணை எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெண்ணில் நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு புள்ளியில் தொழிற்பிற விஷயங்களாகவும் இருக்கணும் இப்போ பெண்ணில் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் இந்த கீழ் நோக்கி இப்படி ஒரு பெண் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ கீழ் நோக்கி நூற்றி இருபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்க போகிறேன் நூற்றி இருபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன் அதே இதில் நான் திருப்பி இந்த பக்கமாக ஒரு கோணத்தில் வச்சு இப்படி ஒரு கோணத்தில் வச்சு அறுபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன்னு வைப்போம் ஒரே புள்ளியில் அறுபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்க போகிறேன் அதாவது இப்போ இந்த பக்கம் நான் நூற்றி இருபது கொடுத்துருக்கேன் இந்த பக்கமாக கொடுக்குற மாதிரி அறுபது நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறேன் அப்படி கொடுத்தா இந்த பேனுக்கு உண்மையில் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம் இப்போ அறுபது நியூட்டன் இது நான் ஒரு ஒரு முப்பது பாகிண்ட் எடுப்போம் சரி இதில் வந்து விளையில் விசை எப்படி காண்றது அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் இணைகரம் கீறணும் இணையறத்துக்கு ரெண்டு பக்கங்களை அடுத்துள்ள பக்கங்களை கீற போகிறோம் அதை எப்படி கீறுறது ஃபஸ்ட்டு இந்த நூற்றி இருபது நியூட்டனுக்கு நான் எடுக்க போகிறேன் பத்து நியூட்டனை வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர் எடுத்து கீட போகிறேன் அண்ட் நூற்றி இருபது நியூட்டன் எனக்கு தெரியும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நிலை குத்தாக இருக்குது திசையை நீங்கள் பார்க்கணும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அடுத்த இந்த இந்த விசையை எப்படி குறிக்கிறேன்டா இந்த புள்ளியிலேருந்து வெளியில் வார மாதிரி தான் கொடுக்கணும் இந்த புள்ளியிலேருந்து இந்த வெளியில் இடைப்பட்ட கோணம் என்னவாக இருக்க போகுது நீங்கள் இப்படி கீறி இதை இந்த பக்கம் கீறி வச்சு ரெண்டும் விளத்துற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இருக்கிற கோணத்தை தான் இடைப்பட்ட கோணம்னு சொல்லுவோம் அதாவது இப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் அப்படின்னா ரெண்டும் நோக்கி வார மாதிரி இருக்கிறனால ஓகே இதுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் என்னவாக இருக்க போகும் முப்பது தொண
இது அறுபது பாகைண்ட இது நான் இடைப்பட்ட கோணம் எப்படி பார்க்குறது பட்ட கோணத்தை பார்க்குறதுக்கு இந்த விசையை நீங்கள் இங்கால குறிச்சிங்கள்ல அதாவது ரெண்டும் அந்த புள்ளியிலேருந்து வெளிநோக்கி போகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ இடைப்பட்ட கோணம் நூற்றி இருபது இந்த நூற்றி இருபது தான் இரு விசைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் தச்சில் நீங்கள் உள்நோக்கி வரதாக இருந்தால் வெளிநோக்கி வர மாதிரி கீறிட்டு தான் அந்த இடைப்பட்ட கோணம் பார்க்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டிங்களா பன்னெண்டு சென்மிட்ட கீறியாச்சு அடுத்தது நான் வந்து நாங்கள் இடைப்பட்ட கோணம் எவ்வளவு இப்படி இருக்குது தான் இது இந்த பக்கம் வருது இது இந்த பக்கம் போகிற மாதிரி கீறலாம் நூற்றி இருபது இடைப்பட்ட கோணம் இவ்வளோ இது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் இது எவ்வளவு ஆறு சென்டிமீட்டர் தான் வரப்போகுது இந்த இணையத்தை உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண தெரியும் இப்படி ஒரு இணையம் தான் வரப்போகுது இது இந்த விலையில் கண்டுபிட்டிங்கன்னா சரி இந்த ஆரை காண்றதுக்கு ஒரு செவன் பாடி இருக்குது ஆர் செவன் பி ஸ்கேட் ப்ளஸ் கியூ ஸ்கேட் ப்ளஸ் டூ பி கியூ கொஸ் டீட்டா இந்த செவன் பாடு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் நல்ல ஆனால் இது வந்து பாவுக்கு சொல்லி பெரும்பாலும் வராது இந்த விளையில் விசையின வர்க்கம் என்ன வர்க்க போது இரு விசைகளின் வர்க்கங்களின் கூட்டு தொகைக்கும் அந்த விசைகளின் பெருக்கங்களுக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தின் டீ டீட்டான் சொல்கிற இடைப்பட்ட கோணம் அதாவது நூற்றி இருபது இப்படி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்தாலும் இப்படி ஒரு இப்படி இருக்க போது இது அறுபது பாகின்னு தராங்க இந்த இரு விசைகளின் இடைப்பட்ட கோணம் அறுபது பாகி இல்லை இதை நீங்கள் விளத்துற மாதிரி கீறணும் ஃபஸ்ட்டாக கீறி நீங்கள் தான் வரப்போது நூற்றி இருபதுன்னு வரும் இடைப்பட்ட கோணம் இந்த அந்த கோஸ் நூற்றி இருபது தான் நீங்கள் பாவிக்கணும் இது தான் விசை இணைகிற விதியாக இருக்க போகுது இந்த விசை நேர விதியை வச்சு நீங்கள் ஒரு முக்கியமாக எல்லா இரு விசைகள் இருந்த ஒரு புள்ளியில் தொழிற்பிற இரு விசைகள் வழியில் ஈஸியாக காணக்கூடியதாக இருக்குது அதே மாதிரி முக்கோண விதியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அது முக்கோண விதி வந்து விசை நேர விதியும் ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட அது என்னன்னா விசை நேர விதினா நாங்கள் இப்படி ஒரு புள்ளியிலேருந்து தொழிற்பிற மாதிரி கிற போகிறோம் முக்கோண விதினா என்னன்னா இப்போ இந்த விசை இது ரெண்டுனே விளையில் தான் காண போகிறோம் இப்போ இந்த காவிக்கு அதாவது இந்த விசைக்கு சமனான விஷயம் நான் இங்கே ஒரு கீறுறேன் இதுக்கு சமனானதை நான் இது என்ன தொடர்ச்சியாகவே நான் கீற போகிறேன் அம்புக்குறி தொடர்ச்சியாக வர மாதிரி அந்த விளையில் வந்து இதாக இருக்க போதான் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு அங்கே முடிகிறதோ அதுக்கு இடைப்பட்டது தான் விளையில் இருக்கும்போது இந்த பக்கமாக இருக்க போது இப்படி தொடங்கி இங்கே இதே இணைகிற விதி என்ன சொல்லுதுண்டா நீங்கள் இப்போ இணையத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்படி கீற போகிறீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் ரெண்டுமே விளையில் ஒன்றாக தான் இருக்க போது இந்த விசை நேர விதியிலேருந்து தான் முக்கோண விதியும் அது இருக்குது